चांदनी अपने सपनों को पूरा करने मुंबई आई थी और अब वो सब कुछ पीछे छोड़कर वापस जाना चाहती थी कौन था जो उसे चूट पहुंचाने उसे लूटने और मार डालने का अरमान लिए बैठा था लाठी साहब आपका बेटा विवेक अपना दूसरा नंबर भी बंद करके बैठा है एक बात बताइए अगर उसने कुछ किया नहीं है तो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है डर क्यों रहा है वो इतना आखिरी बार जब उससे बात हुई थी तो मैंने उससे समझाया था ये जो कुछ भी है पुलिस के सामने सरेंडर कर दे जब पहले उसका ये दूसरा नंबर ऑन था तब उस वक्त आपने और आपकी पत्नी ने हमें नंबर क्यों नहीं दिया आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसे उसे बचाऊंगा क्यों जब मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है वो जल्दी वापस आ जाएगा शायद वो डर गया होगा और वो चांदी वो तो मेरे बेटे के लायक थी नहीं राठी साहब वो किस लायक थी किस लायक नहीं थी हमें मत बताइए वो मर चुकी है इस वक्त और आपका बेटा हमारा प्राइम सस्पेक्ट है जो फरार है इस वक्त राजू वर्मा से बात हो गई आ रहा है वो गुड नहीं तो हमें जाना पड़ता राजू और फिजुल में वक्त बर्बाद होता है बात ये काम करो तुम इस दिव्य और कंजे से इंक्वायरी करती रहो मैं संदीप और आमिर को देख लूंगा हम जाकर आते हैं बेटा सब कुछ बता देना बता देना तुमसे का गलती हुई है और हमसे का गलती हुई हम बॉडी परसों ले लेंगे चांदनी के पति राजू क्रियाकर्म के लिए आ रहे हैं आपसे विनती है तब तक बॉडी अपने पास ही रहने दीजिए भारती एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई कौन सी बात वो गहने चांदनी के गहने देखो भारती गलत नहीं समझना पता है हमको कि बात हमको पहले बता देना चाहिए थी लेकिन दिमाग से निकल गया हमारे और भी गहने हैं चांदनी के जो हमको दिए थे अरे ऐसे क्या देख रही हो सच कह रहे हैं हम यकीन करो हमारा अरे ध्यान में नहीं था नहीं तो तुमसे छुपाते हम ये बात इससे पहले कि चांदनी से जुड़े लोग चांदनी के बारे में अपना अपना बयान दे पाते और ये बता पाते कि उसकी मौत का कारण क्या हो सकता है चांदनी के मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट विवेक राठी ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया जिसे रेड कैप और ब्लैक जैकेट में देखा गया था क्या वो चांदनी का बॉयफ्रेंड विवेक राठी था जो उस दिन उसे मारने के इरादे से वहां आया था उसके पास चांदनी से नाराज होने की वजह जरूर थी मैं चांदनी को 2015 से जानती थी जब से वो मुंबई आई मुझे दिव्या ने ही चांदी से मिलवाया था क्या विवेक ने चांदी को मार डाला होगा क्योंकि चांदी उसे छोड़कर रांची जाना चाहती थी वापस मुझे नहीं पता मुझे बस इतना पता है कि चांदी और विवेक एक दूसरे से प्यार करते थे चांदी ने कहा था वो विवेक से शादी करेगी अब सडनली उसने जाने का क्यों डिसाइड किया मैं नहीं जानती शायद उसे कुछ परेशान कर रहा था उसका मन नहीं लग रहा था मुंबई में या फिर सर मैं पार्टियों में डीजे काम करता हूँ ऐसी एक पार्टी में दिव्या से मुलाकात हुई और उसी ने चांदी से मिलवाया दिव्या कंचन के दोस्त है सर और कंचन को मैं लंबे समय से जानता हूँ दिव्या ने ही कंचन को चांदी से मिलवाया और कंचन ने मुझे चांदी से इंट्रोड्यूस करवाया फिर हम अच्छे दोस्त बन गए बस नहीं क्या तुम लोग ये बात जानते थे कि चांदी शादीशुदा थी क्योंकि दिव्या का कहना है कि उसने बेबी को कहा था कि वो उससे शादी करेगी सर हमें तो ये बात अब जाके पता चली और हमें क्या पड़ी थी उससे आगे पूछने की फ्रेंकली कहूँ तो सर उसने अपनी लाइफ का ये पहलू कभी हमारे सामने शेयर ही नहीं किया और अगर हमें पता चल भी जाता तो क्या फर्क पड़ता वैसे तो बेबी ग्राठी हमारा सस्पेक्ट है क्योंकि वो चांदी का बॉयफ्रेंड था पर अभी हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि इक्कीस जुलाई की रात को विवेक ही रेड कैप और ब्लैक जैकेट में गया था अभी तुम दोनों मुझे बताओ तुम दोनों का चांदी के साथ रिश्ता क्या दोस्ती के अलावा सर मैंने चांदी को नहीं मारा तो फिर चाकू अपने साथ लेके जाने की क्या जरूरत थी और कैब तो तूने इसलिए पहनी थी ताकि तू तो अपना चेहरा छुपा सके कोई देख ना सके तुझे सर मैं खुद चांदी के मर्डर से दुखी अब गया था उस रात को उससे मिलने क्योंकि वो मेरी फोन इग्नोर कर रही थी तुझे क्या लगता है हम तेरे झूठ पे यकीन कर लेंगे मैं कह तो रहा हूँ मैं उसके घर पे गया था उस रात को मैंने उसे नहीं मारा लगभग एक महीने से ऊपर हो गया था सर वो मुझसे बात नहीं कर रही थी एक दिन अचानक से कहने लगी कि मैं घर चली जाऊँ क्या बकवास कर रही हो 
तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो बस विवेक अब मुझे वापस जाना है कहा जाना है रांची चांदनी देखो बहुत मुश्किलों से मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया तुम्हें भी पता है कि वो इस रिश्ते के कितने खिलाफ थे पर आज जब सब कुछ ठीक है मुझे छोड़ के जाना चाहती हो विवेक जो हमारे बीच में था वो बहुत अच्छा था पर अब मुझे वापस जाना है मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है सर अचानक से मुंबई छोड़ के उसने घर जाने का फैसला ले लिया और अचानक से मुझसे बात करना भी बंद कर दिया काम पे भी नहीं जा रही थी इसलिए मैं उसके घर पे गया था उससे बात करने तो फोन ऑफ क्यों है विवेक मैं इस बात पर और बहस नहीं करना चाहती मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे वापस जाना है अरे क्यों जवाब दो ना मुझे जिस इंसान को तुमने चार साल पहले छोड़ दिया वो अचानक से इतना इंपॉर्टेंट हो कि उसके लिए तुम अपना करियर अपना बॉयफ्रेंड सब कुछ छोड़ छाड़ तो उसके पास वापस जाना चाहती है अरे मेरे फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है क्या तीन साल से तीन साल से हम लोग एक साथ है बात कुछ और ही है बात क्या जानू तो संदीप के लिए छोड़ रही हो या आमिर के लिए तुम्हें तो क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आते ऐसा हाँ ये बात अच्छी तरह से समझ लो तो मुझे किसी के लिए भी छोड़ नहीं सकती घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी सीधा पॉइंट पे आती तेरा विवेक से मन भर गया है क्या अब तेरी नजर संदीप पे है लेकिन ऐसा कुछ है तो मुझे साफ साफ बता दे मैं तेरी दोस्त हूँ मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया एंड आई थिंक आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू अच्छा तो ये बात है इसलिए तुमने और संदीप ने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है क्या मैंने तुमसे कभी पूछा है कि तुम्हारे और विवेक के बीच में कुछ चल रहा है कभी सवाल किया है मैंने मैं लोगों को धोखा नहीं देती सो प्लीज कुछ है तो बता दो Is there anything going on between you two? Are you two? sleeping with him? क्या बात है दिव्या कल रात कंचन भी यही सवाल पूछ रही थी अगर तुम दोनों को साथ में ही टाइम स्पेंड करना था तो मुझसे कह देते मैं घर चली गई होती अरे यार कंचन क्यों बच्चों जैसे रिएक्ट कर रही होगी जो कि तो शेयर किया उसने या ऑब्वियसली जो सिर्फ तुम्हें सुनाना चाहती थी ये छीनने के बाद तुझे आदत पड़ गई होगी लोगो के बॉयफ्रेंड्स को छीनने की अगर मुझे कुछ चाहिए होता है ना तो मुझे छीनने की जरूरत नहीं पड़ती वो खुद चल कर मेरे पास आ जाता है और तू एक काम कर तू इस आमिर को ना एक बक्से में बंद करके रख ले और तू एक पट्टा बांध ले इसके नाम का एटलीस्ट इनसे क्या होना बंद कर देगी क्या तुम अच्छी तरह से जानती हो दिव्या जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल कर लेती हूँ चाहनी प्लीज ये बकवास तू मेरे सामने तो मत कर तूने जो जगह हासिल किया है ना उसकी वजह मैं हूँ तुझे बहन जी से बेब मैंने बनाया अगर मेरी नजर तुझ पर पड़ी नहीं होती ना तो तू आज भी वो वर्कर्स के लिए यूनिफॉर्म डिजाइन करी होती गार्मेंट फैक्ट्री में कैरेट एक मामूली कंपनी के मामूली सैलरी में तेरी जिंदगी यही रह जाती एक स्मॉल टाउन गर्ल की सर हाँ चांदी कुछ ज्यादा स्टाइलिश नहीं लगा चांदी हाँ सर एकदम अलग है बढ़िया है ना ये यूनिफॉर्म बढ़िया और अलग तो है लेकिन हमारे क्लाइंट फाइव स्टार होटल नहीं थ्री स्टार होटल है हमें उनकी हैसियत और उनके बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है तुम एक काम करो एक दूसरा थोड़ा लोअर स्टाइल डिजाइन तैयार करो ये डिजाइन उनको पसंद तो आएगा लेकिन मुझे डर है कि उनके बजट में नहीं आए कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश हो गई ना वैसे मैं दूसरा डिजाइन बनवा रहा हूँ इससे थोड़ा लोअर कॉस्ट में हाँ बनवा लीजिए मंजीत जी लेकिन मैं ये भी रख रही हूँ क्या पता किसी और क्लाइंट को अच्छा लगे वैसे आपके लिए डिजाइन बना कौन रहा है <laughs> क्या दिव्या जी आप भी मुझसे ही मेरे बिजनेस के सीक्रेट पूछ रही है <laughs> मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ जो भी डिजाइनर है बहुत टैलेंटेड है तुमने कहीं से डिजाइनिंग का कोर्स किया है नहीं मैम खुद से सीखा है वो इंटरनेट पे देख के 
दिव्या दिव्या बुलाओ मुझे मैडम नहीं मंजीत जी जो दे रहे हैं ना उसका डबल दूंगी हाँ करूंगी ना क्यों नहीं ग्रेट सिट um, लेकिन चाहिए कंडीशन है क्या कंडीशन तुम हमारी एक्सक्लूसिव डिजाइनर होगी लेकिन तुम्हारी डिजाइन पे लेबल हमारा होगा दी दिव्यास फैशन मेहनत तुम्हारी लेबल हमारा मंजूर है हाँ मंजूर है अमेजिंग वेलकम ऑन बॉर्ड चांदी ये कोई वक्त है घर आने का जीजू डी दिव्या फैशन में बहुत काम होता है ये मंजीत सर की फैक्ट्री की तरह नहीं है कि नौ बजे जाओ और पांच बजे घर वापस आ जाओ यहाँ पे मीटिंग्स होता है होटल में फाइव स्टार होटल में बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ अब बीच मीटिंग में उठ के तो नहीं आ सकते ना हम चांदी राजू का फोन आ रहा था तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो तब ने एक सुर में कहा शादी कर लो हमने शादी कर ली अब हमको अपना सपना पूरा करना है इतनी मेहनत कर रहे हैं हम अगर राजू को कोई तकलीफ नहीं राजू की अच्छाइयों का नाजायज फायदा उठा रही हो बस और कुछ नहीं जीजू ये सही बात नहीं है हाँ चांदनी तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी नादान बदतमीजियों का इल्जाम हम पर लगेगा हम पर इल्जाम लगेगा तुम्हारे शादीशुदा घर को तोड़ने का वैसे भी माँ और पापा खुश नहीं है तुम्हारे मुंबई आने से ना राजू खुश है और ना ही तुम्हारे ससुराल वाले उनको दुखी करके तुम ऐसे आराम से अच्छा लगता है क्या जीजू दीदी अगर आप लोग को पसंद नहीं है कि हम यहाँ पे रह रहे तो कह दीजिए ना हम शिफ्ट हो जाएंगे चांदी इतनी बड़ी हो गई तुम, तुम अपने दीदी और जेजी से बदतमीजी करोगी मुझे रहने के लिए जगह चाहिए दिव्या यहाँ पे तो मुसीबत है ब्रोकर के पास जाओ तो कहते कि अकेली लड़की के लिए फ्लैट मिलना मुश्किल है पति कहाँ है तुम्हारा फैमिली कहाँ है तरह तरह के सवाल पूछ रहे मैं कहाँ रहूंगी तो तू अपना सामान ले और यहाँ आ जा अरे आई एम नॉट किडिंग तू अपना सामान नहीं भी लाएगी ना तो भी चलेगा बस अपना ये हुलिया बदल ले यार तू खुद एक इतनी अच्छी डिजाइनर है देख चांदी तू बहुत टैलेंटेड है लेकिन बस एक आउटलुक की कमी है एक बात याद रख अगर टैलेंट के दस रुपए मिलते हैं ना तो बाकी के नब्बे प्रेजेंटेशन के मिलते हैं तेरे सामने बैठा हुआ क्लाइंट उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तू मैरिड है उसे थोड़ा हंस के बोल ले उसके इरादों को थोड़ा हवा दे और फिर देख तेरे डिजाइन कैसे फैलते हैं मार्केट में विवेक के थ्रू मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है दिव्या एक बड़े डिजाइन लेबल में पार्टनरशिप जहाँ पे मैं जो भी डिजाइन बनाऊंगी जो भी क्लाइंट्स लेके आऊंगी उसमें फिफ्टी का प्रॉफिट मेरा रहेगा <laughs> मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करने वाली हूँ मतलब कब तक मैं तुम्हारी या किसी और के लेबल के अंडर काम करूंगी मुझे मेरे डिजाइन पे मेरा नाम चाहिए विवेक तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया तेरे पे ऐसे याद रखना विवेक से मैंने ही मिलाया था तुम्हें मुझे याद है दिव्या तुमने ही मुझे सबसे मिलवाया है और मैं एहसानमंद रहूंगी पर जिंदगी भर तो मैं तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकती ना देख तुझे विवेक मैंने दिलाया तो अगर तुझे अब संदीप ही चाहिए तो तू साफ साफ बता दे ओ हेलो दिव्या अगर मैंने किसी से कुछ छीना है ना तो याद रखना तुम भी इसमें पीछे नहीं हो तुमने मेरे डिजाइन पे अपने नाम का लेबल लगा के बेचा है तुमने मेरे हिस्से की शोरत छीनी है मुझसे संदीप को ना तुम अपने पास ही रखो मुझे नहीं चाहिए संदीप से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही आमिर या विवेक से और ऑनेस्टली आज के बाद मुझे तुम्हारी भी शक्ल नहीं देखनी है सो डन विद ऑल ऑफ यू प्लीज लीव बस हो गया है विवेक प्लीज स्टॉप इट अरे क्या बस हो गया मुझे कोई लेना देना नहीं है क्या तुम्हें चांदी मैं तुमसे प्यार करता हूँ चांदी तो शादी कर लो प्लीज देखो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूंगा उम्मीदों से बढ़कर निकलूंगा चांदी प्लीज मुझे शादी कर लो चांदी तुम ना मुझे छोड़ के मत जाओ चांदी ये देखो यही लड़का है अपने चंद्र प्रकाश जी है ना वो तुम्हारे लिए रिश्ता लाए लड़की का नाम चांदनी है थर्ड ईयर में पढ़ती बढ़िया लड़का है बेटा तीन तीन साड़ियों की दुकान है वो भी मेन मार्केट में राज करोगी तुम राज पापा हमको राज नहीं करना है हमको तो अपना बस चांदी देखो बेटा ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और तुम्हें तो घर बैठे मिल गया है कपड़े डिजाइन करने का शौक है ना तुम्हारा बेटा यहाँ तुम अपना ये शौक भी पूरा कर ले सच 
सुन 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 अबे सुन तो दीपक ये हो गया हमारे सच्ची महाकसम खा महाकसम ऐसी थोड़ी फोटो हमारे हाथ में तेरा तो लॉटरी लग गया अबे लॉटरी तो लग गई है दोस्त अभी जा रहे हैं संडे को मिलने के लिए यार बात तो कर पाएंगे ना मैं बात कहीं नहीं कर पा रहा पर सुन दरवाजा ना नहीं हां और और हाई करना ठीक है हाई करेंगे अरे भाभी तो भाभी हां का इंतजार कर रही होगी अरे तुम ना मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ शांति चांदनी प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ प्लीज चांदनी मुझे विवेक विवेक प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ विवेक मैंने डिसाइड कर लिया मैं राजू के पास वापस जा रही हूं स्टॉप इट क्या है से बात करके वहां से गुस्से में निकल गया बस जो वकल ठिकाने आएगी वो खुद मुझे कांटेक्ट करेगी तो उसकी मौत की खबर आएगी ये मुझे पता नहीं था सर सर मैं चांदी से प्यार करता था ये जानने के बावजूद कि ये क्या विवेक सर मेरे पीठ पीछे चांदी का संदीप और आमिर के साथ भी अफेयर चल रहा था अगर भारतीय और मोहित ने हमें बहुत कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिव्या तुमने भी हमें सब कुछ बता दिया है हाँ बना ली थी मैंने दूरी चांदनी से चांदनी का घमंड मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा आई मीन बहुत मतलब ही थी वो उसे ऐसी मौत नहीं मिलनी चाहिए थी पर उसने अपनी मौत खुद ही बुला ली थी नहीं नहीं हमारा ये मतलब नहीं था हम तो बस नहीं नहीं बोलो निकालो जहर यही तो हम ढूंढ रहे हैं कि जहर कहाँ भरा और किस में भरा आप था हमारा फ्रेंक मैं इनकार नहीं करूँगा अच्छा तो ये फ्लिंग था अभी याद आया हा? अभी तक तो कह रहे थे कि दोस्त थी दिव्या की दोस्त थी सर जो कुछ भी हुआ मेरी और उसकी मर्जी से हुआ है मेरा तो चांदी के साथ कुछ था ही नहीं सर अफेयर तो विवेक और संदीप का था दिव्या ने कंचन को चांदी से मिलवाया और कंचन मेरी गर्लफ्रेंड विवेक कह रहा है कि वो इक्कीस जुलाई की रात को गया था चांदी के घर उसने ग्लास भी तोड़ा था और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि ना तो उसने चांदी को मारा है और ना ही वो रेड कैप में गया था तो संदीप और आमिर अगर वो नहीं गया था तो फिर कौन गया था सर मैं नहीं गया था मेरा ऐसा भी कुछ नहीं था कि मैं रात को जाऊं चुपके से रेड कैप पहन कर सर मैं एक दो पार्टीज में गया था चांदी के घर वो भी दो महीने पहले जब उसने इन सब चीजों से दूर जाने का इरादा कर लिया था देखिए मैं ना जानती हूँ ना जानना चाहती हूँ कि विवेक चांदी से कितना प्यार करता था चांदी वापस जाना चाहती थी विवेक इस बात से गुस्सा था तो शायद विवेक ने गुस्से में आकर चांदी का मर्डर कर दिया होगा लेकिन एक बात बताओ तो मैं विवेक को एक अरसे से जानती हूँ मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे चांदी का मर्डर कर सकता है मैडम आपको ना चानी के जीजा जी से बात करनी चाहिए चानी ने अपनी सारी जोड़ी अपने जीजा जी को दी थी लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई सर वो ध्यान ही नहीं रहा एकदम वो एक तो जाने की तैयारी में उलझे हुए थे और अचानक से चांदनी की खबर है तो इन सब के बीच में ऐसे उलझ गए कि ये बात दिमाग से ही निकल गई क्या मतलब है मोहित यादव के दिमाग से ही निकल गई अगर बाई चांस चांदनी ने दिव्या को अपने वापस जाने की ज्वेलरी तुम्हें देने की बात नहीं बताई होती तुम तो सरा माल दबा के बैठ गए नहीं नहीं सर क्या नहीं नहीं कितनी बार तुमसे पूछा ज्ञानों के बारे में पैसों के बारे में पर हर बार तुमने यही कहा कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है चांदी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया और अब सारी की सारी जूड़ी तुम्हारे पास से निकली मैं ये बात नहीं जानती थी चांदी ने मुझे वापस जाने की बात कही थी लेकिन गहनों के बारे में कुछ नहीं कहा था उसने कब इन्हें गहने दिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता चांदनी को लगा होगा कि ये गहने सब सुरक्षित पहुंचा देंगे भारती को बताना जरूरी नहीं समझा होगा दिव्या चांदनी ने तुम्हें कॉल करके बताया था क्या कि उसने अपनी सारी ज्वेलरी अपने जीजा मोहित को दी है उसने मुझे फोन नहीं किया था मैंने उसे फोन किया था मैं तो बस जानना चाहती थी कि कहीं उसकी मुंबई छोड़ के जाने की वजह चांदनी और मेरे बीच संदीप को लेकर जो झगड़ा हुआ था कहीं वो तो नहीं है लेकिन फिर उससे बात करके पता चला की वजह तो कुछ और ही है नहीं दिव्या ऐसी कोई बात नहीं है पर अब जब तुमने कॉल किया है तो मैं तुम्हें बता दूं। हाँ सोई हूँ मैं संदीप के साथ मैं जानती हूँ चांदनी तुझे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है 
लेकिन मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि कहीं यही तो वजह नहीं है कि तू मुंबई से क्या मुंबई से क्या मैं भाग नहीं रही हूँ दिव्या मुझे बस खुश रहना है सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ मुंबई आई थी अब मुझे बस वापस जाना है दीदी और जीजा जी भी अगले हफ्ते रांची जा रहे हैं मैं उन्हीं के साथ अपने सारे गहने भेज दूंगी और उसके कुछ दिनों बाद मैं भी चली जाऊंगी मैंने उससे कुछ नहीं पूछा वो तो अपनी धुन में थी और बात बात में उसने बता दिया सच कहो तो मैं ये बात भूल भी गई थी लेकिन जब इंस्पेक्टर ने मुझे ज्वेलरी के बारे में पूछा ना तब मुझे याद आया कि हाँ चानी ने ऐसा कुछ कहा तो था मेरी तरफ क्या देख रही मैंने क्या किया मैंने चांदनी को नहीं मारा अब भी बैठिए यहाँ क्यों किस लिए बैठिए आप आएंगे तो बात करेंगे चांदनी के पड़ोसी ललित ने किसी शख्स को रेड कैप और जैकेट के साथ देखा था क्या वो संदिग्ध शख्स इन चारों में से कोई एक था चांदनी के पड़ोसी ललित सिंगल को बुलाया गया ताकि वो पहचान कर सके कि उन चारों में से वो कौन था जो चांदनी के घर से उसकी हत्या करके बाहर निकला था लेकिन इससे पहले कि ललित उन चारों को देख पाता एक और पहलू पुलिस के सामने आ गया चांदनी बहुत मतलबी लड़की थी सिर्फ अपने बारे में सोचती थी टैलेंटेड थी लेकिन सेल्फिश भी बहुत ही जैसमिन तुमने बस यही कहने के लिए फोन किया है नहीं चांदनी इतनी दिलदार नहीं हो सकती कि संजना को ऐसे ही अपने डिजाइन देकर चली जाती देख रही थी जैसमिन चांदी ने खुद दिए डिजाइन मुझे तो मैं मेरी बात पर भरोसा नहीं है क्या कम संजना क्यों भरोसा नहीं करूंगी तुम्हारी बात पे? मैं तो बस डिजाइन देख रही थी आई ट्रस्ट यू मुझे भरोसा नहीं है चांदी पर इतनी दिलदार तो वो हो ही नहीं सकती तो तुम ये कहना चाहती हो की चांदनी को संजना ने उसके डिजाइन के लिए मार डाला मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ की चांदी उन लोगों में से नहीं थी जो अपने डिजाइन इतना ईजिली किसी को दे देती शख्स में से कोई था ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूं उसने जैकेट का कॉलर ऊपर किया हुआ था और कैप पहनी हुई थी हाइट बॉडी देख के भी कुछ पता नहीं चल रहा है कौन हो सकता है वो जो ये जो तीनों एक साथ बैठे हैं इनको तो मैंने चांदी के घर पे आते जाते देखा है लेकिन उनमें से कौन हो सकता है ये कहना मुश्किल है और वो चौथा इसको तो मैंने मुझे याद नहीं आता कि कभी ऐसे देखा हो मैंने ये जैकेट और क्या पहनो तुम क्या क्या है सर सर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ मैं गया था चांदी से मिलने उस रात लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने मुंह छुपा के जाऊंगा ना और सर मैं तो गया ही नहीं था सर मेरा उसके घर जाने का सवाल ही नहीं उठता सर ज्वेलरी लेकर आए थे हम लेकिन बात बस इतना ही है कि हम सामने से आकर के नहीं बताए मैं अभी नाम नहीं लूंगा पर तुम चारों में से किसी को पहचान लिया गया सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा गया हम सिर्फ तसली करना चाहते वरना शक की बिना पर तुम चारों को अरेस्ट किया जा सकता है या सिर्फ उसको जो असल में कहते ले ये जैकेट और कैप पहनो हम अभी देखना चाहते हैं कि हमने जैसे पहचाना है वो वो ही है या नहीं सर मैं चांदी से 17 जुलाई को मिली थी जैसमिन बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि चांदी काम पर नहीं आ रही थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट का ब्राइडल वेयर तैयार करना था हम उस क्लाइंट को खोना नहीं चाहते थे 
वो कॉन्ट्रैक्ट भी चांदनी ने लिया था और तुमने चांदनी से उसके डिजाइन मांग लिए जी सर मैंने मांगे थे जैसमिन तो कह रही थी कि चांदनी अपने डिजाइन किसी को नहीं दे सकती जी मैम वो सही कह रही है सर मैंने तो बस एक चांस लिया था चांदनी एनी वे सब कुछ छोड़कर जाने वाली थी तो मैंने मौका देखकर उसके डिजाइन मांग लिए क्लाइंट महराज जिनका ब्राइडल वेयर तैयार करना था चांदी उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी उनकी पसंद ना पसंद सब मालूम था उसे तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका था अगर मेरे नाम के डिजाइन महराज की शादी में यूज हो जाते तो मेरे करियर को एक अच्छा लीप मिल जाता बस इसीलिए मैंने उसके डिजाइन मांगे थे लेकिन ये बात तुमने जैसमिन को नहीं बताई कि वो डिजाइन तुमने चांदी से लिए वो तो जैसमिन ने जब देखे तो वो खुद समझ गई थी कि वो तुम्हारे ओरिजिनल डिजाइन नहीं है जी सर ये सच है तो तुमने चांदनी के डिजाइन चुराए नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चांदी ने खुद मुझे अपने डिजाइन दिए थे ले लो चांदी मेरास की सारे ब्राइडल डिजाइन है इसमें और कुछ ऐसे भी डिजाइन है जो मैंने यू ही बनाए थे किसी क्लाइंट के नहीं है तुम रख सकती हो अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है थैंक यू चांदी थैंक यू सो मच सर उसने खुद ही दे दिए मुझे सारे डिजाइन मैंने चांदी की कोई चीज नहीं चुराई वो दुखी थी मुझे नहीं पता वो वापस क्यों जाना चाहती थी पर दुखी थी तो तुमने ये बात जासमिन को खुद क्यों नहीं बताई कि चांदी ने अपने सारे डिजाइन तुम्हें खुद दिए थे मैं चाहती थी कि सबको लगे ये मेरे ओरिजिनल आइडियाज है मेरे डिजाइन है मुझे भी चांदनी का जैसा नाम चाहिए था बस इसीलिए चुप रही मैं लेकिन जब जासमिन ने मेरे डिजाइन देख कहा कि वो चांदनी के डिजाइन से मैच हो रहे तो, तो मैंने सच बता दिया था मैंने झूठ नहीं बोला और अगर मैंने झूठ बोला होता तो मैं चांदनी का फोल्डर अपने वर्क स्टेशन पे क्यों रखती एटलीस्ट उसका कवर तो चेंज कर देती मैम सर मैंने चांदनी की कोई चीज नहीं चुराई है और ना ही किसी को भेजा है चोरी करने के लिए सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर लिए सर ये ललित शोर नहीं किसने किसको देखा है इसे सभी जैसे ही लग रहे कोई भी हो सकता है सर चारों में से लेकिन ललित जी कोई एक ही था हाँ एक तो था लेकिन पहचान में नहीं आ रहा तो ऐसे कैसे किसी का नाम ले लूँ कॉल रिकॉर्ड से कुछ सामने आया स्वाति सर विवेक राठी के अलावा और किसी का फोन लोकेशन कांदीवली ईस्ट नहीं दिखा रहा है जहाँ चांदी रहती थी और विवेक राठी का कहना है कि उसने ना तो जैकेट पहनी थी और ना ही कैप सर रेड कैप और जैकेट पहचान छुपाने के लिए पहना गया था और अगर वो विवेक राठी होता तो अपने साथ अपना मोबाइल फोन लेकर क्यों आता बाकी बचे थी संदीप पाराशर आमिर सैयद और चांदनी का जीजा मोहित यादव इन दिनों में से कोई सर ये मोहित यादव मुझे ठीक नहीं लग रहा उसकी बीवी ने भी सामने ऐसा कर कुछ नहीं कहा जब हमने इन दोनों को खोदा तब कहीं जाकर दोनों ने पकना शुरू किया सर हम इन लोगों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं संजना ने कहा था कि चांदी दुखी थी वो वापस रांची अपने पति के पास जाना चाहती थी लेकिन विवेक नहीं चाहता था कि चांदी यहाँ से जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ ढूंढ रहे हैं और ये सारा किया धरा उस राजू वर्मा का हो राजू ही वो इंसान था जिसे सालों पहले चांदनी अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोड़कर चली गई थी और अब सब कुछ छोड़कर चांदनी उसी के पास वापस लौट जाना चाहती थी क्या राजू चांदनी को वापस अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था क्या अपने पुराने जख्म की वजह से राजू वापस आ गया था चांदनी को भी जख्म देने के लिए यह बताने के लिए कि अब उसको चांदनी की जरूरत नहीं है अब वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती अब वो चांदनी के अरमानों की सीढ़ी नहीं बनेगा चांदनी ने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया उसने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और तुम खुशी के मारे झूम उठे उसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखने लगे क्योंकि ये सपना तुम पहले से देख रहे थे जिस दिन चांदनी का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा फोन लोकेशन दिखा रहा है राजी लेकिन तुमने किससे कॉन्टेक्ट किया यह नहीं दिखा रहा किसे हार गया तुमने चांदनी को मरवाने के लिए या फिर खुद ही आए थे अपने हाथों से चांदी का मर्डर करने आपने जितनी भी बातें कही ना में से सिर्फ इतना ही सही है कि हम सपना देखे थे चांदी से शादी करने का हमें नहीं मालूम वो क्यों वापस आना चाहती थी हमें तो ये भी नहीं मालूम कि क्या अब अब वो राजू है भी या नहीं तो कभी उसे टूट के प्यार करते थे एक इंसान जो उसको खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता है राजशाही व्यवहार किया जैसे वो कोई रानी हो हमारा सपना पूरा हो गया था हम अपने ही धुन में खोए रहते थे उस खुमारी में हमने उससे कभी ये तक नहीं पूछा क्या वो हमसे शादी करना भी चाहती थी फैशन डिजाइनिंग करना है तो कर लो 
इसमें इतना सोच कह भी हो हमको मुंबई जाना है तुम चलोगे हम वहाँ जाके करेंगे क्या काम ढूंढ लेना ना हमको फैशन डिजाइनिंग करना है इंटरनेट पे ना हमने काफी कुछ सीख लिया है बस थोड़ा सा और ट्रेनिंग मिल जाएगा ना तो हमारे हुनर को चार चांद लग जाएगा अगर तुमको मुंबई नहीं आना है तो क्या हम अकेले जा सकते हैं अकेले हाँ वो दीदी और जीजू है ना मुंबई में हम उनके साथ रह लेंगे कुछ दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं ना प्लीज राजू क्या बोल रही हो तुम हम यहाँ तुम वहाँ फिर शादी करने का मतलब राजू ये हमारा सपना है मम्मी पापा तो कभी राजी नहीं हुए हमें भेजने के लिए सीधा कह दें कि शादी कर लो अब अगर तुम भी मना कर दोगे तो हमारा दिल टूट जाएगा राजू हम तुम्हारे पत्नी हैं अगर तुम हाँ कहोगे ना तो कोई और मना ही नहीं कर पाएगा ये वहाँ मुंबई में तुम यहाँ अरे समझ क्या कहेगा हम बात करते हैं समझी जी और समधन जी से सपना ही पूरा करना था तो शादी काहे करवाई अपनी बिटिया की माँ हम चाहते हैं और अगर ये लाइफ में कुछ करना चाहती तो इसमें दिक्कत क्या है ये हम सुन रहे हैं चांदी पापा आपने कहा था शादी कर लो फिर तुम्हारी पति की मर्जी अब राजू मान गया है वो तैयार हो गया है अब आपको क्या दिक्कत है तुम इतना मौका पर कैसे हो सकती वो तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम उनकी अच्छाइयों का इतना फायदा उठा रही हो हम राजू का फायदा उठा रहे हम और नहीं तो क्या उनका यहाँ जमा जमा कारोबार है और तुम उन्हें घसीट कर यहाँ से मुंबई ले जाना चाहती हो पापा हमारा सपना है जो आपको और मम्मी को तो दिखाई नहीं पड़ता अब राजू को दिखाई पड़ता है उसको हम पर पूरा विश्वास है हम तो मुंबई जा रहे हैं बस आ जाओ चांदी ये ये वा, ये वाली सीट तुम बैठो मैं सामान रखता हूँ ये हम कुछ तुम्हारे लिए लाए थे संभाल के रखना लापरवाही में इधर उधर मत कर देना चांदी मिस करेंगे हम तुमको हम भी तुमको मिस करेंगे छ महीने हो गए चांदी तुम आई नहीं राजू इतना काम होता है हम बता नहीं सकते हमें क्या पता था कि हमें इतनी जल्दी काम मिल जाएगा और इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएंगे बहुत याद आती है तुम्हारी हमको भी चलो हम फोन रखते हैं हाँ देर हो रही है चांदी सुनो राजू एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था इसलिए फोन नहीं उठा पाए हम बाद में बात करें क्या चांदी तुमने एक महीने से फोन नहीं उठाया हमारा राजू तुम्हें पता नहीं है कि हम कितना बिजी रहते हैं तुम सोच भी नहीं सकते पता है हमारे प्रेजेंटेशन ना फाइव स्टार होटल में होते बड़े बड़े क्लाइंट है तुम यहाँ कब आ रही हो राजी चांदी तुम्हें देखने का मन करता है राजू तुम मुंबई आ जाओ ना यहाँ पे बहुत काम है हम यहाँ पे अपनी दुनिया बसा लेंगे ना हमारा तो सपना था तुमसे शादी करके यहाँ राजू हम तुमसे बाद में बात करें बहुत काम है और हमें फोकस करना है हम बाद में कॉल करते हैं चांदी बोलो ना कुछ कुछ सोच रहे थे हम हमने कहा हम वापस आ रहे कुछ बोले नहीं क्या बोले चांदनी कुछ समझ नहीं आ रहा राजू क्या आप तुम हमसे प्यार नहीं करते तुम ही तो हो जिससे हमने प्यार किया है तुम खुश तो हो ना हमारे वापस आने से एक बात बताओ चांदनी तुम यहाँ अपने लिए आना चाहती हो या हमारे लिए क्या हम उसके वापस आने से खुश थे सवाल का जवाब हमने इसीलिए नहीं दिया कि हमारे पास इस सवाल का जवाब था ही नहीं अगर आप किसी को चाहते किसी के सपने देखते हैं और वो सपना अचानक से आपकी हकीकत बन जाए आप जिसको चाहते हैं वो आपको मिल जाए उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती तो आपका जीवन साथी बन जाए तब ऐसा लगता है कि सपना पूरा हो अगर हमारे और चांदनी के बीच ऐसा कुछ था नहीं पूरी ही थी हमें नहीं मालूम चांदनी क्यों वापस आना चाहती क्यों वो उससे दूर भाग रही थी इसे पाने के लिए कभी वो 
हम सबको छोड़ के मुंबई आए थे सर उसे पाके हमें कुछ मिला नहीं उसे मार के भी हम क्या हासिल कर लेते अगर आपको फिर भी लगता है कि हम उसके कातिल हैं तो हमारे पास कुछ है नहीं और कहने के लिए ये तो टूटा हुआ हारा हुआ बेचारा पति भी है और प्रेमी भी क्या हम इस विवेक राठी पे गलत शक कर रहे हैं हो सकता है सर वैसे हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है सिवाय उसकी फोन लोकेशन की जो कि चांदी की लोकेलिटी का है हैरानी की बात यह कि वो इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा है कि वो वहां गया था फॉरेंसिक टीम को चांदी घर में ग्लास पर फिंगरप्रिंट मिले और बॉटल पर भी और कहीं चांदनी की बॉडी लॉकर या कहीं और नो सर नो फिंगरप्रिंट लॉकर पर भी नहीं ये जरूर चांदनी के फ्रेंड सर्कल से कोई होगा चांदनी के रांची जाने के डिसीजन से विवेक हट हुआ हो चांदनी के इस मर्डर का मोटिव तो गुस्सा ही हो सकता लेकिन यह सफर इतना भी आसान नहीं था बहुत मुश्किल था पता करना कि चांदनी पर किसके गुस्से का कहर टूटा था उसके बॉयफ्रेंड विवेक राठी का लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला था चांदनी के किसी भी दोस्त का हिसाब किताब इन्वेस्टिगेटिंग टीम के गणित पर फिट नहीं बैठ रहा था हर कोई अपनी अपनी रोजमर्रा की भागम भाग में वापस खो गया और अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट गया हर उस जगह से हर उस काम से दूर जो उन्हें स्पॉटलाइट में ला सकता था चांदनी वर्मा और उसकी मौत धीरे धीरे अतीत का हिस्सा हो गए चांदनी वर्मा के घर कौन आया था जिसने उसकी हत्या की थी पुलिस के पास इस बात से जुड़ी कोई लीड कोई सुराग नहीं था कि आखिर वो रेड कैप वाला इंसान कौन था आपने राजू जी को गहने दे दिए हाँ दिए लेकिन उसने लिए नहीं कहा कि उसे नहीं चाहिए हम एक दो बार बात भी की चांदनी के फ्लैट के बारे में उसने कहा उसे वो भी नहीं चाहिए कह रहा था आपको चाहिए तो आप रख लीजिए हम कहे नहीं तुम्हारे नाम पे ही ट्रांसफर होगा कहे कि चांदनी के जाने के बाद सब कुछ अब तुम्हारा ही है चल चल कहने कहा है हमको ऐसा कहा लग रहा है कि तुम हम पे शक कर रही हो क्या चांदनी ने आपको सचमुच फोन करके बुलाया था और गहने दिए चांदनी ने हमको फोन किया और अपने घर बुलाए हम फोन नहीं किए थे उसको अरे हमको तो पता भी नहीं था कि उसके जीवन में चल कर रहा है और तुम चांदनी की मौत को अब दो महीने हो चुके थे और केस ठंडा पड़ता जा रहा था इस केस में कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही थी चांदनी की मौत के पीछे एक मकसद था किसी का गुस्सा जिसका कहर चांदनी पर टूटा लेकिन एक मकसद और था चांदनी के गहने कोई उसके सारे गहने भी लेना चाहता था और उन गहनों से अपने सपनों को पंख देना चाहता था मैं सब इंस्पेक्टर अमित शर्मा बोल रहा हूँ कौन बोल रहे हैं सर शरद जोशी नानाथ ज्वेलर्स से बोल रहा हूँ आपके एक इन्फॉर्मर ने दो महीने पहले मुझे चोरी के गहनों के बारे में बताया था कुछ आया क्या तेरे पास हाँ एक डायमंड इयर का जोड़ा आया है ये तो असली हीरा लगता है ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है काफी महंगा भी लग रहा है सवा लाख रियल डायमंड इस चांदी वर्मा के और ये मुझे दिव्या से मिला सेम इिंग से शरद जोशी स्मार्ट निकला सर उसने उस लड़की का नाम और एड्रेस नोट कर लिया था जो लड़की सेम इयर रिंग्स बेचने आई थी उठा लो सर मुझे लगता है हमें हमारा कल्प्रेट मिल गया जी रुखसाना सईद आपकी बेटी है जी क्या हुआ या मिर सईद कौन है ये जी ये ये मेरा बेटा है क्या बात है बुलाई दोनों को बात करें लेकिन बात क्या है बताएंगे आप मुझे भाई ने दिए थे बेचने के लिए और तुमने इनके बारे में उससे कुछ पूछा ही नहीं साहब बताएंगे बात क्या है आप बच्चे से सवाल पूछे जा रहे हैं ये इयर रिंग उस औरत की है जिसका मर्डर हो चुका है और जैसे आपका बेटा आमिर बहुत अच्छे से जानता है सब ये इनके घर से मिला आमिर के कबर्ड से मुझे सच में नहीं मालूम ये सब भाई के पास कहाँ से आए रुखसाना आमिर के दिए ये इयर बेचने के बाद नब्बे हजार रूपए तुमने उसे दिए 
और ये सोचा तक नहीं उसके पास ये कहाँ से आए होंगे पैसे दिए थे लेकिन सोचना क्या था भाई नहीं दिए थे इयर आमिर ने पैसे मुझे दिए थे लेनदार के बहुत पैसे बाकी थे मैं बेवा हूँ अकेले घर चला दी तो आमिर ने थोड़ी मदद कर दी कर्ज उतारने में उसमें मर्डर वर्डर की क्या बात कर रहे हैं मुमताज जी आपका बेटा आमिर अपनी बहन को एक औरत के इयर बेचने के लिए देता है और आप उसे ये पूछना जरूर भी नहीं समझती कि उसके पास ये कहाँ से आए होंगे भाई ने कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने दी है कंचन ने ये ये झूठ है मैम ये इयर मेरे पास नहीं थे और ना ही यहाँ आमिर के पास हो सकते क्योंकि ये तो कंचन फाटा फूट चुका है तुम्हारा नहीं मैम मैं कसम खा के कह रही हूँ कि ये इयर मैंने आमिर को नहीं दिए मैं जानती हूँ कि ये चांदनी के हैं पर मैंने ये आमिर को नहीं दिए कंचन को उसके बारे में कुछ नहीं पता है सर मैंने उसे कुछ नहीं बताया उसे बचाना चाहता है ना तू ठीक है बचा ले मुझे कोई दिक्कत नहीं है आमिर सैयद और किस किस को बचाना चाहता है दिव्या आफ्टे संदीप पराशा दिव्य गराठी तुम सबने मिलकर मारा ना चांदनी को इतना गुस्सा था तुम सबको उस पर बोल आमिर बोल दो महीने हो चुके हैं सब खत्म हो चुका हमारा समझा सबके सब अपने इश्यूज क्लियर करके ही मानोगे मैं बस चैन से रहना चाहती हूँ अब ये सारा तामझाम बस हो गया सो सॉरी यार आमिर अंजन को भी बोलना दैट आई एम रियली सॉरी मुझे ऐसे उसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए था तू ना इस आमिर को एक बक्से में बंद करके रख दे और तू तो एक पट्टा बांध ले इसके नाम का एटलीस्ट इनसे क्या होना बंद कर दी क्या ए? दो टकी की गिरी हुई औरत है तू समझी पति को तो स्टैंड बाय पे रखा है घर पे यहाँ जो मिल रहा है गेरा, उसे मुंह लगाती फिर दे तू शर्म नहीं आती नहीं बस करो यार तुझे एरा गेरे कह रही है आमिर और तू कौन सी हूर की परी है वे ये जो तुझे गिफ्ट दिलाता है दारू पिलाता है घुमाता है वो सब मेरे पैसे करता है और तू मुझे कह रही है एक चुपकर साले तेरे माँ के कर्जे को चुकाने के लिए तू मुझसे पैसा लेना तूने बताया इस औरत को तेरे बर्थे पर जो ड्रेस खरीदा था वो मेरे पैसे खरीदा था और तू मुझे दो टकी कह रही है मुझे पता है ना कंचन ये आमिर तुझसे बोर हो गया है इसलिए तो वो मेरे पास आता है शक्ल देखिए तूने खुद की मेरा पति ना लट्टू है मुझ पर और हमेशा रहेगा और मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ वो खुद के दम पे खड़ी हूँ जो भी हासिल किया है ना वो खुद हासिल किया है और तू कौन है हाँ क्या करती है तेरी औकात क्या है तू बस स्टोर में काम करती है याद है ना तुझे मेरे खुद के डिज़ाइन है तुझे पता है ना तू तो खुद ही स्टैंड बाय पे है तो अगली बार मेरे सामने बात मत कर समझी आई ए, मैंने जो भी कहा ना बिल्कुल सही कहा वो घटे आए और तू गिरा हुआ इंसान है पैसों के पैसे चिपक गए मुझसे क्या झूठ बोला मैंने हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे भी माफ कर देना चांदी ज्वेलरी पहनी थी मैंने सब निकाल लिया बाद में पता चला कि उसने पहले ही अपने सारे गहने अपने चीजा को दे दिए थे कंचन को पता था ये सब नहीं सर उसके तो चांदी से उस झगड़े के बाद कभी बात नहीं हुई मुझे लेनदारों को देने के लिए पैसे चाहिए थे चांदी ने मेरी बहुत मदद की लेकिन बहुत इंसल्ट भी की बहुत ही बद दिमाग और बदतमीज लड़की थी कंचन की भी इंसल्ट की उसने ये बात हमेशा मेरे दिल को चुपती रही चाकू कहाँ छुपाया तूने और वो ग्लब्स जिनका इस्तेमाल तूने चांदनी को मारने के लिए किया जैकेट कैप जिनसे तूने अपनी आइडेंटिटी छुपाई कहाँ ये सब सब फेंक दिया सर एक नाले में कौन सा नाले में फेंक दिया देखा मैं
आमिर सैयद को आईपीसी की धारा 302 के तहत बुक किया गया चांदनी वर्मा की मौत हो चुकी थी और आमिर सैयद उसे मारने की सजा भुगत रहा था जब भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो अक्सर उसके बदले में इंसान चोट पहुंचाने वाले को और भी गहरा जख्म देने की ख्वाहिश रखने लगता है और भावनाओं का यह बवंडर अंत तक दोनों को ही जख्मी कर छोड़ता है हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी किसी को ठेस ना पहुंचाए और कभी हमें ठेस पहुंचे तो उसके बारे में ज्यादा ना सोचकर उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करें अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी कौन बनेगा करोड़पति के करमवीर एपिसोड के बाद एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.